Vaquita, hablemos de talleres. Que jugó un amistoso bastante interesante ayer en la boutique. Una muy buena cantidad de público. A mí siempre me gusta decir, Lagarto, chicos, que más allá de la división donde juegan nuestros principales equipos, el público de Córdoba sigue siendo de primera división. Una vez más, lo demostró el público de la T, que ayer acompañó, mirá, en la boutique de Barrio Jardín. Hacía dos años que Talleres no jugaba ahí, en la boutique de Barrio Jardín, en condición de local. Partido amistoso frente a Mitre de Santiago del Estero. Buen partido de Talleres en los primeros 45 minutos. De la mano de Fabio Álvarez, según mi gusto, uno de los mejores jugadores que tiene el plantel de Giso. Técnicamente bien dotado, futbolísticamente muy útil. Y cuando tiene contacto con la pelota, acá se equivoca. Lo engaña el sol, o sea, mira, ah. está mirando el defensor y lo encandila el sol y le, mira, ve, no, no hace rarísimo. viserita con la mano, la pelota le pica y el patito oh. Rodríguez estaba atrás, le dio un Qué viandazo eh, contra la mano izquierda del guardián santiagueño, la clavó. 1 a 0 y estaba ganando talleres en el transcurso. Acá se lesiona Fabio Álvarez, lo molieron a patada, eh. oh, le pegaron sí. para que guarde, para que tenga, para que frise, un hombre que ya venía sentido en su tobillo derecho. Un esguince bastante severo que pone en duda la participación de Fabio Álvarez en la apertura del campeonato 24 de agosto frente a Tiro Federal allí en Rosario. En segundo tiempo, Giso cambió el arquero. Mira lo que hizo Lerda. La pelota se le pasó por oh, primera pierna. Un blooper espectacular del arquero que viene de Peñarol de Montevideo. Hombre nacido en el interior de la provincia de Coro. Mira, nadie sabe lo que quiso hacer. La pelota se le escurrió por entre medio de las piernas para el empate de París y parcial. Eh, uno a uno, y acá mira lo que hace Kenone. Eh, no es el de Show Sport, eh. este es Kenone Paz. Uruguayo sacó un derechazo espectacular, la clavó ahí arriba, ¿sí? eh, contra la, el ángulo izquierdo del sí, arquero. Señor. Mira, un balazo realmente para poner en el segundo tiempo otra vez a Talleres arriba. Ya no tenía tanto predicamento futbolístico, ya no tenía tanta consistencia en el juego como consecuencia de que Fabio ya no estaba dentro del, del terreno. Y aquí sobre el final, otro descuido defensivo y no ir que pone el 2 a 2. Faltaba un minuto para que terminara el juego. 44 del segundo tiempo, la decepción de Giso que después admitió que su equipo había cometido algunos errores puntuales a la hora de defender. En este caso ya vimos el de Lerda y de sí. defender la pelota aérea en el empate final del conjunto santiagueño. Buen eh, ensayo, sí. buen partido amistoso y auspicioso. Los de Talleres especialmente en los primeros 45 años. Bueno, ¿qué tal jugó Basi ayer? Jugó bastante bien. Jugó bien. Cuando jugó Talleres bien. jugó bien, sí. cuando eh, estructuralmente Talleres fue un equipo sí. sólido, colectivamente positivo, con el manejo sí. de la pelota, se defendió bien. Basi no desentonó. Está muy bien. Eh, a la altura de lo que Talleres fue en los primeros 45 Está minutos. Después cometió algunos errores defensivos en los que Basi también tuvo algún protagonismo. Son cosas para corregir. Faltan 15 días todavía para el comienzo de la competencia y Talleres tiene mucho tiempo todavía para seguir corrigiendo los errores y llegar bien afilado al 24 de agosto. Bueno.